அனைவருக்கும் வணக்கம் எட்டாம் வகுப்பு கணக்கு இயல் மூன்று இயற்கணிதம் தலைப்பில் பயிற்சி மூணு புள்ளி மூணில் முதல் கணக்கிற்கான விடைவிளக்கத்தை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வெல்கம் டு மணி மேத் போர்டு கணக்கு எண் ஒன்று விரிவாக்குக ஒரு நான்கு கணக்குகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த நான்கு கணக்குகளையும் முற்றொருமைகளை பயன்படுத்தி தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும் முதல் கணக்கு மூணு எம் கூட்டல் அஞ்சு ஹோல் ஸ்கொயர் மூணு எம் ப்ளஸ் அஞ்சு ஹோல் ஸ்கொயரை மூணு எம் ப்ளஸ் அஞ்சு இன்ட்டு மூணு எம் ப்ளஸ் அஞ்சு அப்படின்னு எழுத முடியும் இந்த இரண்டு இயற்கணித கோவைகளின் பெருக்கட் பலனை முற்றுரிமையை பயன்படுத்தி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் முற்றுரிமைகள் இயற்கணித கோவைகளின் பெருக்கட் பலனை மிக எளிமையாக கண்டறிய உதவுகிறது முற்றுரிமைகள் தலைப்பில் ஒரு நான்கு முற்றுரிமைகள் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை நம்ம அறிமுக வீடியோ வழியாக பார்த்தோம் அந்த நான்கு முற்றுரிமைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் நமக்கு கணக்கில் அடுக்கில் ஸ்கொயர் தான் வந்திருக்கு ஸோ முற்றுரிமைகளை பயன்படுத்தி தான் தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு வேளை அடுக்கில் க்யூப் அப்படின்னு வந்திருந்தால் கன முற்றுரிமைகளை பயன்படுத்தி தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும் முதல் முற்றுரிமை ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சமம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இரண்டாவது முற்றுரிமை ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சமம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சமம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி நான்காவது முற்றுரிமை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சமம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏபி கணக்கில் இங்கே அடுக்கில் ஸ்கொயர் வந்ததுனால முற்றுரிமைகள் தான் அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இந்த நான்கு முற்றுரிமைகள் கண்டிப்பாக மாணவர்கள் நினைவில் வச்சுருக்கணும் இந்த கணக்கானது எந்த முற்றுரிமையின் வடிவத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுல முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் மூணு எம் அப்படிங்கிறது ஒரு உறுப்பு ஐந்து அப்படிங்கிறது ஒரு உறுப்பு இரண்டுக்கு நடுவில் ப்ளஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் வடிவத்தில் இந்த கணக்கானது இருக்குது மூணு எம் ப்ளஸ் அஞ்சு ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற இயற்கணித கோவையை ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற முற்றுரிமையுடன் தொடர்பு படுத்தலாம் ஒப்பீடு செய்யலாம் இப்போ ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல மூணு எம் அப்படின்ட்டுருக்கு ஏ சமம் மூணு எம் பி அப்படிங்கிற இடத்துல ஐந்து இருக்குது ஸோ பி சமம் ஐந்து கணக்கில் மூணே ஸ்டெப் தான் அடுக்கில் ஸ்கொயர் இருக்கா க்யூப் இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் ஸ்கொயர் இருந்தால் முற்றுரிமைகள் க்யூப் இருந்தால் கன முற்றுரிமைகள் முற்றுரிமைகள் அப்படின்னா நான்கு முற்றுரிமைகள் தான் இருக்குது இந்த கணக்கானது எந்த முற்றுரிமையின் வடிவத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத அடுத்தது கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த முற்றுரிமையை முழுமையாக எழுதிக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சமம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ கமா பியின் மதிப்புகளை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஏக்கு பதிலாக மூணு எம் பிக்கு பதிலாக ஐந்து மூணு எம் ப்ளஸ் ஐந்து ஹோல் ஸ்கொயர் சமம் ஏ ஸ்கொயர் இதில் மாறிலையும் இருக்குது மாறியும் இருக்குது ஸோ மூணு எம் போட்டு மொத்தத்துக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் மொத்தத்துக்கும் ஸ்கொயர் போட்டுக்கணும் ப்ளஸ் டூ ஏபி இரண்டு இன்ட்டு ஏ எவ்வளோ மூணு எம் ப்ராக்கெட் போட்டு மூணு எம் அப்படின்னா ரெண்டும் பெருக்கில் இருக்கிறத அர்த்தம் பியோட வேல்யூ ஐந்து இன்ட்டு ஐந்து கூட்டல் B ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஐந்து ஸ்கொயர் இப்போ விரிவாக்கம் பண்ணிடலாம் மூணு எம் ஹோல் ஸ்கொயர்னா மூணையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் எம்மையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் இப்போ ஒன்பது எம் ஸ்கொயர் முதல்ல மாறிலிகளை பெருக்கிக்கலாம் அதாவது நெம்பர்ஸை பெருக்கிக்கலாம் ரெண்டு மூணு ஆறு ஆரஞ்சு முப்பது இப்போ முப்பது எம் அஞ்சு ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஐஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஆகவே மூணு எம் ப்ளஸ் அஞ்சு ஹோல் ஸ்கொயர் சமம் ஒன்பது எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் முப்பது எம் ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு இதுதான் ஆன்சர் இரண்டாவது கணக்கு ஐந்து பி மைனஸ் ஒன்று ஹோல் ஸ்கொயர் அடுக்கில் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால இது முற்றுரிமைகள் தான் முற்றுரிமைகளில் ஒரு நான்கு முற்றுரிமைகள் இருக்குது இந்த கணக்கானது எந்த முற்றுரிமையின் வடிவத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஐந்து பி அப்படிங்கிறது ஒரு உறுப்பு ஒன்று அப்படிங்கிறது ஒரு உறுப்பு இரண்டு உறுப்புக்கு நடுவில் மைனஸ் இருக்கிறதுனால இந்த கணக்கானது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் வடிவத்தில் இருக்குது ஐந்து பி மைனஸ் ஒன்று ஹோல் ஸ்கொயர் என்ற இயற்கணித கோவையை ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் முற்றுரிமையுடன் ஒப்பீடு செய்யலாம் இப்போ ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல ஐந்து பின்னு இருக்கு ஸோ ஏ சமம் ஐந்து பி பி அப்படிங்கிற இடத்துல ஒன்று இருக்கு மைனஸுக்கு மைனஸ் சரியாக போச்சு பி அப்படிங்கிற இடத்துல ஒன்று தான் இருக்கு ஸோ பி சமம் ஒன்று ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் முற்றுரிமையை முழுமையாக எழுதிக்கலாம் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் சமம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ ஏ கமா பியின் மதிப்புகளை இந்த முற்றுர
இப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஐந்து பி இதில் மாறிலையும் மாறியும் இருக்கிறதுனால இந்த உறுப்புக்கு மொத்தமாக ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கணும் ஐந்து பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டால் தப்பாயிரும் ஐந்து பி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏவோட வேல்யூ ஐந்து பி பியோட வேல்யூ ஒன்று ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பியோட வேல்யூ ஒன்று ஸோ ஒன்று ஸ்கொயர் ஐந்து பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஐந்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் பியும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஐந்த ஸ்கொயர் பண்ணால் இருபத்தஞ்சி கிடைக்கும் பியை ஸ்கொயர் பண்ணால் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு அஞ்சு ஒன்று இருக்குது எல்லாத்தையும் பெருக்கிக்கிட்டிங்கன்னா பத்து இங்கே இருக்கிற பி பத்து பி ப்ளஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் அதனோட வேல்யூ ஒன்று தான் இதுக்கு மேலே சுருக்க முடியாது ஸோ இது தான் ஆன்சர் மூன்றாவது கணக்கு டூ என் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் மூணு இந்த கணக்கானது எந்த முற்றுரிமையின் வடிவத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இரண்டு கோவைகளின் பெருக்கள் ஒருவேளை மூன்று கோவைகளின் பெருக்களாக இருந்தால் கன முற்றுரிமை இரண்டு கோவைகளின் பெருக்களாக இருக்கிறதுனால இது முற்றுரிமை இரண்டு கோவிலையும் இரண்டு இரண்டு உறுப்புகள் இருக்குது அதில் முதல் உறுப்பு சேமாக இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று இங்கே ப்ளஸ் மூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ முற்றுரிமைகளில் நான்கு முற்றுரிமைகள் இருக்குது இந்த கணக்கானது எந்த முற்றுரிமையின் வடிவத்தில் இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சமம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏபி அப்படிங்கிற வடிவத்தில் இருக்குது எப்படின்னா இந்த இரண்டு கோவைகளின் முதல் உறுப்பு தான் சேமாக இருக்குது இரண்டாவது உறுப்பு வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த முற்றுரிமையில் பாருங்கள் முதல் உறுப்பு தான் சேமாக இருக்குது இரண்டாவது உறுப்பு வித்தியாசமாக இருக்குது இப்போ இந்த கணக்கானது இந்த முற்றுரிமையின் வடிவத்தில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் கணக்கில் இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஃபார்முலாவில் இங்கே மைனஸே இல்லை அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இரண்டு என் ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு இரண்டு என் ப்ளஸ் மூணு அப்படிங்கிற வடிவத்தில் எழுதலாம் இப்போ பாருங்கள் டூ என் டூ என் ரெண்டு சேமாக இருக்குது ப்ளஸ் ப்ளஸ் சரியாக போச்சு இதில் மைனஸ் ஒன்று இதில் ப்ளஸ் மூணு இந்த கணக்கானது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிற வடிவத்தில் இருக்குது இப்போ எக்ஸ் சமம் டூ என் ஏ சமம் மைனஸ் ஒன்று பி சமம் ப்ளஸ் மூணு அடுத்தது இந்த முற்றுரிமையை முழுமையாக எடுத்து எழுதிக்கலாம் x ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏபி இப்போ என்ன பண்ணணும் மூணு வேல்யூஸையும் இந்த முற்றுரிமையில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எக்ஸோட வேல்யூ டூ என் ஸோ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டூ என் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் டூ என் ப்ளஸ் ஏ ஏ இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் ஒன்று தான் போடணும் ஸோ மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி பிங்கிற இடத்துல மூணு இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போது டூ என் ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி ஏவையும் பியும் கூட்டிக்கணும் ஏ மைனஸ் ஒன்று பி ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ டூ என் அடுத்து ஏவையும் பியும் பெருக்கிக்கணும் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு ப்ளஸ் மூணு டூ என் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இரண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் அர்த்தம் ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு என் ஸ்கொயர் என்ன ஸ்கொயர் பண்ணால் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் மூணு கூட்டினா ப்ளஸ் ரெண்டு கிடைக்கும் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு நாலு என் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் மூணு பெருக்குனா நமக்கு மைனஸ் மூணு தான் கிடைக்கும் இதுக்கு மேலே சுருக்க முடியாது இதுதான் ஆன்சர் அடுத்தது நான்காவது கணக்கு நாலு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் இருபத்தைந்து கியூ ஸ்கொயர் இந்த கணக்கானது எந்த முற்றுரிமையின் வடிவத்தில் இருக்குன்னா மிக எளிமையாக சொல்ல முடியும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற வடிவத்தில் இருக்குது இதற்கான முற்றுரிமை ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இந்த கணக்கில் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நாலு பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா பிக்கு மட்டும்தான் ஸ்கொயர் நாலுக்கு ஸ்கொயர் கிடையாது மைனஸ் இருபத்தஞ்சி கியூ ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயர் ஆனது கியூக்கு மட்டும்தான் இதை எப்படி எழுதலாம்னா நாலு ரெண்டு ஸ்கொயர்னு எழுத முடியும் பி ஆல்ரெடி பி ஸ்கொயர் இருக்குது மைனஸ் இருபத்தஞ்சு அஞ்சு ஸ்கொயர்னு இருக்குது எழுத முடியும் கியூவை கியூ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இப்போது ஸ்கொயரை பொதுவாக வெளியே எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஐந்து கியூ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கணக்கானது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வடிவத்தில் வந்துருச்சு இப்போ ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல ரெண்டு பி ஏவோடைய வேல்யூ டூ பி பியோடைய வேல்யூ ஐந்து கியூ 
இரண்டு பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இரண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் பியும் ஸ்கொயர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தோம் நாலு பி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஐந்து கியூ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஐந்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் கியூவும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஐந்து ஸ்கொயர் பண்ணால் இருபத்தஞ்சி கியூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஸ்கீ ஸ்கொயர் இப்போ நாலு பி ஸ்கொயரை எதுக்காக ரெண்டு பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதணும் புரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஏவோடைய வேல்யூ டூ பி பியோட வேல்யூ ஐந்து கியூ இப்போ இந்த முற்றுரும்பியை முழுமையை எழுதிக்கலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சமம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல டூ பி ஸோ நாலு பி ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் பி அப்படிங்கிற இடத்துல ஐந்து கியூ இருபத்தஞ்சி கியூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி டூ பி பியோட வேல்யூ ஐந்து கியூ ஏ மைனஸ் பி ஏ வந்து டூ பி மைனஸ் பி வந்து ஐந்து கியூ இவ்வளோதான் ஆன்சர் இந்த முற்றொருமையை பொறுத்த வரைக்கும் முற்றொருமையில் இந்த மதிப்புகளை பிரதியீடு செஞ்சாவே விடை வந்துடும் பயிற்சி மூணு புள்ளி மூணில் இரண்டாவது கணக்குக்கான விடை விளக்கத்தினை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மேலே இருக்கிற ஐகார்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கணக்கில் உங்களுக்கு கூடுதலான விளக்கம் தேவைப்பட்டால் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் க